ሰላም የድሬት ዩብ ዜና ተከታታዮች ከዜናዎቹ ጋር ዲቦራ ታደሰነኝ አብራችሁን ቆዩ በአዲስ አበባ ተናንት ማምሻውን የጣለውን ከባድ ዝናብ ተከትሎ በአንድ አንድ የከተማ አካባቢዎች የትራንስፖርት እንቅስቃሴውን እስከ መክታት የደረሰ ችግር ተከስቷል። በተለይም ከሳሊታ ምረት አደባባይ እስከ መገናኛ ያለው መንገድ ከባድ ጎርፍ በመከሰቱ እግረኞችም ሆነ የትራንስፖርት ተጠቃሚዎች ሌሎች የመንገድ አማራጮችን እንዲጠቀሙ ከአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። የመዲናዋ ነዋሪዎች እየጣለ ያለው ዝናብ በዚሁ ከከተለ አደጋ ሊያስከትል ስለሚችል የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት ይሰጥበት ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። መንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ሀብታም ሙተገኝ ከፋና ፖድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በነበረቸው ቆይታ የአዲስ አበባን መንገዶች ምቹና ዘመናዊ ለማድረግ ባለስልጣኑ የተለያዩ ተግባራትን ማካናውኑን ገልጸዋል መንገዶቹን ምቹ ለማድረግ የሚሰራው ስራ ተጠናክሮ መከተሉን ያነሱት ኢንጂነር ሀብታሙ ሆኖም ግን ሙሉ በሙሉ ለመጠናቀቅ ጊዜ የሚፈልግ ነው ብለዋል ሰሙኑን ከባድ ዝናብ እየጣለ መሆኑን ተከትሎ ባንድ አንድ የከተማው አካባቢዎች የትራንስፖርት እንቅስቃሴን እስከ መክታት የደረሰውን ችግር ለምን መቅረፍ አልተቻለም ለተባለው ዋናው ግር የመዲናዋ አቀማመጥ ለጎርፍ የተካለጠች መሆኑን አንስተዋል ባለስልጣኑ የተፋሰስ መሄጃ መንገዶችን በወጣቶች ተደራጅተው በሚንቀሳቀሱ ማህበራትና በራስ ኃይል የማቅዳት ስራ እንደሚሰራም አስተዋቀዋል አሁን ያለው ችግር ከአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን አቅም በላይ እየሆነ መጥቷል ያሉት ኢንጂነር አብታሙ የከተማዋ ነዋሪዎች በልማት ስራ ላይ የተሰማሩ አካላትና መንግስት የተፋሰስ መሄጃ መንገዶችን ጽዳት መጠበቅ አለበት ብለዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድና የኢትዮ ቴሌኮም የባለቤት እንድርሻ መንግስት በከፊል ለመሸጥ ወሰነው ባንያዎቹ ያጋጠመውን የውጭ ምንዛሪ ጥረት ለመቅረፍ የሚያግዙ መሆናቸው ታምኑበት እንደሆነ የቤራይ የፕላን ኮሚሽን አስታወቀ። ባለፉት አመታት የውጭ ንግድ ከመታቀደው በታች መሆን ትላልቅ ፕሮጀክቶችና የልማት ድርጅቶች ወደ ማምረት አለመግባት የገቢ ምርቶች ፍላጎት በእጅጉ መጨመርና የውጭ ብድር እዳ ማሻቀብ የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሪ ጥረት እንዳባባሰው ኮሚሽኑ ይገልጻል። ሀገሪቱ በሚቀጥሉት ሁለት አመታት ውስጥ ለነዳጅ ለፍጆታ አቃ ለግሉ ዘርፍና ለኢንቨስትመንት ወጪ ለነባር ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያና ለውጭ ዳብቻ ከ13 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ ያስፈልጋታል። ለዚህ ችግር መፍቴ ሆኖ የተገኘው ደግሞ አንድ አንድ የልማት ያገልግሎትና የማምረቻ ተቋማት የባለቤት እንድርሻ ወደ ግል ይዞታ ማስተላለፍ ወይንም መሸጥ እንደሆነ ኮሚሽነሩ ዶክተር ኢናገደሴ ይናገራሉ። እነዚህ የተመረጡት የልማት ድርጅቶች ጥናት የተደረገባቸው ሲሆን ይህንን ችግር ለመቅረፍ የሚያስችል ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ያመጣሉ ተብሎ ተመነባቸው እንደሆነም ጠቁሟል ደረጃ ማመታት ሀገሪቱ ለገቢ ምርት እስከ 17 ቢሊዮን ዶላር የምትወጣ ቢሆንም የውጭ ንግድ ገቢዋ ከ3 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ዓለም አለፍ ኢኮኖሚውን ጤናማ እንዳይሆን አድርጎታል ዶክተር ኢናገር እንደምቢገልጹት እነዚህን ተቋማት በከፊል ወደ ግል ማስተላለፍ ያጭር ጊዜ ያገሪቷን የውጭ ምንዛሪ አቅም ለማዳበር እንጂ የረጅም ጊዜ መፍቴ እንደማይሆን ተናግሯል ለዚህ ችግርም በመንግስት በኩል ዘለቂታዊ መፍቴ የሚሆነው የውጭ ንግዱን ለማሳደግ መረባረብና መስራት መሆኑንም ገልጸዋል የታታ ያዲያቦ ወረዳ ነዋሪዎች የአዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የኢትዮ ኤርትራ ጉዳይን አስመልክቶ ያሳለፈውን ውሳኔ በመቀወም ሰላማዊ ሰልፍ አካሄዱ። ነዋሪዎቹ የአዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያልጀር ስምምነትና የድንበር ኮሚሽን ውሳኔን ያለምንም ቀድሞ ሁኔታ ሙሉ በሙሉ መቀበሉን በመቀወም ነው ሰላማዊ ሰልፍ ያካሄዱት። በሰላማዊ ሰልፉ ሰላም በሰላም እንጂ መሬትን ቆርሶ አሳልፎ በመስጠት አይገኝም። የአዲ ጻጻርና ባድመ መሬት የኢትዮጵያ እንጂ የኤርትራ ሆኖ አያውቅም። የኢትዮጵያ ልጆች የወደቁበትን መሬት አሳልፈን አንሰጥም የሚሉ ሊክቶች ያነገቡ መፈክሮች ተደምጠዋል በሰልፉ በሽዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች የተሳተፉ ሲሆን መንግስት ከህዝብ ጋር መወያየትና ውሳኔውን ማስተካከል እንዳለበት ሰልፈኞቹ ጥሪ ያቀርባሉ በተመሳሳይ የአዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ላይ ያሳለፈውን ውሳኔ በመቀወም የባድመ ከተማ ነዋሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄዳቸው ይታወሳል
በአዲስ አበባ በካ ክፍለ ከተማ ሾላ ገቢያ ሊዩ ስሙ ቆጫራ ተብሎ በሚጣራው አካባቢ በሚገኝ በአንድ ምግብ ቤት በደረሰ የሳት አደጋ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ በሶስት ሰዎች ላይ ያካል ጉዳት ደርሷል። የአዲስ አበባ ሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መቆጣጠርና መከላከል ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ስለሽ ተስፋዬ ለፋና ፖድካስቲንግ እንዳስተዋወቁት በሳት አደጋ የህወት ቤት ሰራተኛ የሆነችና በስራ ላይ የነበረች 25 አመት ወጣት ህይወቷ ሲያልፍ በሶስት የምግብ ቤቱ ሰራተኞች ላይ ጉዳት ደርሷል። በሳት አደጋው ጉዳት የደረሰባቸው ሶስቱ ሰዎች ወደ ሚኒሊ ሆስፒታል እንደተወሰዱና የህክምና ክትትል እያደረጉ እንደሆነ ተነግሯል። በዚህ የሳት አደጋ 300 ሺህ ብር የሚገመት ንብረት ሲወድም 2 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ማጥረፍ መሻሉን ባለሙያው አስተዋቀዋል። 13 አደጋ ተቆጣጣሪ ባለሙያዎችና ሁለት የሳት ማጥፊያ ከባድ ተሽከርካሪና አንድ ህክምና መስጫ ተሽከርካሪ አደጋውን ለመቆጣጠር ተሰማርተው እንደነበር ተቆሟል። ያደጋው መንስኤ እንዳልታወቀና ባሁን ወቅት እየተጣራ እንደሚገኝ ተገልጿል። ጆንኩን የኮሪያን ንሳነ ምድር ከኑክሌር ነፃ ለማድረግ ካሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ስምምነት ላይ ደረሱ መሪዎቹ ታሪካዊ ነው በተባለው የሲንጋፖር ግንኙነታቸው በተለያዩ ጉዳዮች የመግባቢያ ስምምነት እንደተፈራረሙ ታውቋል የመሪዎቹ ስምምነት የኮሪያ ሰላጤን ብሎ ያለም እንደነነት ለማረጋገጥ እንዲሁም አካባቢውን ከኑክሌር ጦር መሳሪያ ነፃ ለማድረግ የሚያስችል ነው ተብሏል የሀገራቱን ግንኙነት ማሻሻልና የኮሪያ ቀጠናን ሰላም ማረጋገጥ የስምምነቱ አንድ አካል መሆኑ ተገልጿል የሰሜን ኮሪያና የአሜሪካ ዜጎችን ሰላም እና ብልጽግና ፍላጎት ለመመለስ ግንኙነታቸውን ለማሻሻል መወሰናቸው ተነግሯል። ሌላው የስምምነት ነጥብ በቬትናም ጦርነት ምክንያት የጦር ስረኛ የሆኑ አሜሪካውያን ወደ ሀገራቸው መመለስ እንዲችሉ ተስማምቷል። በሀገራቱ መካከል በመሪዎች ደረጃ ይፋዩ የሆነ ስምምነት ሲደረስ የመጀመሪያ ሲሆን ለበርካታ 10 አመታት እርስ በርሳቸው በጥላቻ እንጂ በበጎ ሳይታዩ የቆዩትን ሁለቱ ሀገራት ወደፊት ለማቅረብ ተስፋን የፈነጠቀ መሆኑ ተገልጿል።